chicos, arrancamos la aventura del día de hoy en el único hotel todo incluido en la Costa del Sol. En la aventura del día de hoy les cuento que nos venimos hasta el Departamento de La Paz, específicamente a la Costa del Sol, a conocer un hotel que viene existiendo en esta zona desde 1995. En esta aventura los he traído a conocer Hotel Bahía del Sol. Y como les comentaba, este hotel es el único hotel todo incluido de la zona. Así que si ustedes andan buscando algo así, pues están en el lugar correcto. Como un dato curioso del lugar, les cuento que este hotel se divide en dos partes el hotel bahía del sol de la parte de la playa y el hotel bahía del sol de la parte del estero ¿Qué quiere decir esto tío Fran? Pues si ustedes se quedan en la parte de la playa pues van a tener un acceso a la playa e igual van a poder ir al estero si ustedes quieren o sea las dos partes ustedes las pueden utilizar y la parte del Hotel Bahía del Sol pero del lado del estero tiene una vista o tiene un acceso más directo a lo que es el estero pero igual ustedes pueden hacer uso de la parte que tiene acceso al mar. Como parte de los servicios del hotel cuenta con alojamiento si ustedes quieren pase de día también ya más adelante en el video les va a estar saliendo cuánto cuesta el pase de día también cuenta con centros de convenciones cuenta con restaurante, marina, yates, paseos en el estero. Si ustedes quieren hacer paseos tipo pesca, si quieren ir a pescar en el estero, lo pueden hacer y muchas cosas más. Así que bueno, para los que se preguntan cuánto cuesta hospedarse aquí, cuánto cuesta el pase de día, qué tipo de cosas podemos encontrar, qué tipo de comida podemos degustar y para las personas que alguna vez lo visitaron y quieren saber cómo está actualmente en el 2023, en este video lo van a saber. Así que hoy sí, no se diga más chicos, comencemos la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Para llegar aquí pueden poner fácilmente en Maps o en Waze Hotel Bahía del Sol y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Dependiendo la reservación que tengan, a la derecha está el Hotel Bahía del Sol de la parte de la playa. En nuestro caso la tenemos en la reservación del Hotel Bahía del Sol de la parte del estero, así que giramos a la izquierda y ya después pasamos a la zona de la recepción. Aquí van a hacer el check-in y si tienen algún pase de día pues también lo pueden hacer por acá. Ya aquí les van a dar unas pequeñas instrucciones del lugar y les van a estar dando también la llave de su habitación. Ya después. Después de eso, pues pueden seguir explorando el lugar. Y la segunda piscina se encuentra en la otra zona. Ya les contaba que había una zona que se llamaba Bahía del Sol Playa y Bahía del Sol Estero. Esta es la segunda piscina. Aquí tenemos lo que es un tiki bar. Por acá también tenemos lo que es el bar de tragos que les estaba comentando. Ya si avanzamos un poquito más tenemos lo que es el restaurante y si ustedes siguen un poquito más adelante se van a encontrar con lo que es el muelle, con lo que es el atracadero de barcos y ya después tenemos lo que es el estero. Pero como el futuro es hoy con esta toma de droncito para que entiendan a dónde está la piscina 1 y a dónde está la piscina 2, pues miren, esta que está viendo ahorita en pantalla es la piscina del estero. Pero para ir hasta la piscina número 2, que es la piscina que está en la playa, tienen que pasarse la calle y seguir avanzando hasta la parte 2, que es esta que ven aquí en pantalla. Y prácticamente después ya estaría la playa por si quieren ir a bañarse. Y como nosotros nos venimos a dar un tour aquí rapidito a la piscina que está por la playa, aquí lo voy a dejar con unas tomitas porque con este calorcito, uff, allá uno ya le dan ganas de meterse, ejercito no se resistió. Ya anda nadando por aquí, miren, por aquí también encuentran como unas sillitas decorativas por si ustedes se quieren sentar. Ya se avanzan otro poquito, encontramos como un puentecito. Que nombre, este está chivo para tomarse fotos. Aquí estaban las sillitas que les estaba comentando. Y ya si avanzamos un poquito más, pues, nombre, esta piscina creo que es incluso el doble de la piscina que está en el estero. Aquí tenemos unas araganeras para que ustedes se acuesten. Y ya, o oh, sí. Con este calorcito, hora de meterlo porque realmente no aguanto este calor. Así que démosle. Miren, ahorita nos hemos venido igual a esta zona. Eh, bueno, hemos venido día de semana. Pero normalmente un fin de semana, esta zona que ven por acá está lleno de gente, de restaurantes. Bueno, esta vendría siendo la parte del restaurante. Aquí hay unas mesitas. Por aquí hay más mesitas por acá. Así que si ustedes planean venir día de semana, les cuento que por lo menos el restaurante, los bares, pues en la zona del mar, están un poquito más tranquilos. Vamos a llamarlo así. No hay mucha actividad. Sino que la zona del restaurante se mantiene por la parte del estero. Ya si avanzamos otro poquito más. Miren, es que yo lo voy a llevar a la playa. Ya si avanzamos un poquito más, pues nos encontramos con este caminito que... Para las personas que no quieran echarse en la piscina, para las personas que quieran ir a echarse a la playita, pues también aquí hay un acceso al mar. Miren, es que no, hombre, aquí se ve que en las noches hay party. Pero eso sí, en los fines de semana. Día de semana es bastante tranquilito, así que ojito con ese dato que si ustedes quieren party, si ustedes quieren una buena sandunga, vénganse un fin de semana y se vienen a la zona de Bahía del Sol en la parte del mar. Porque en la parte del estero es más tranquilita, es más relax, si ustedes quieren un poquito más de silencio les recomiendo la zona del estero, pero 
Si lo que a ustedes les gusta es la party, si a lo que a ustedes les gusta andar bailando, pues les recomiendo la parte de Bahía del Sol, pero de la playa. Y bueno, miren que igual aquí está esta sección, si quieren pedirse algún juguito de tamarindo, solo vienen acá, se lo dan al muchacho. Cangreburguito no se resistió a pedirse un tequila sunrise. Una bebida natural en nuestro país. Así que nombre, saludcito. Oh, sí, ya pegué la sudada y todavía cómo no me voy a tirar en esta piscina. Con este calorcito, así que ahí voy. ¡Bárbaro! ¡Uy! ¡Uy! Pero sí, antes de seguir mostrándoles el lugar, les quiero mostrar el restaurante que seguramente va a ser la parte favorita de muchos. Este lugar se llama Restaurante Manglares y es aquí donde la mayoría de personas vienen a comer. Miren, tenemos una vista increíble al estero por acá. Hey, ¿qué tal amigo? Lo miro que quiere salir en el video. ¿Qué le parece el lugar? ¿Está bonito, va? Yeah. Eso es bello. Aquí tenemos el fan number one que ahí me hizo porras en la aventura de la noche que lo van a ver otro ratito. Así que ahí estamos. <risa> Pero bueno, les comento que aquí se viene toda la gente que quiera comer. Aquí pueden cenar, aquí pueden almorzar, aquí pueden desayunar. Eso sí, respetando los horarios en los que uno puede venir a agarrar comida. Miren, aprovechando les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar por acá. Miren que la parte, ahorita que nos venimos a agarrar el buffet, tenemos aquí ensaladas. Esta que lleva cebolla por acá remolada bolacha con zanahorias, otras ensaladas por aquí, esta que es de la como la, la que te dan en el pollo campero se ve pero rica bicho ya por acá llegamos a la sección del arroz con salchicha, aquí a la parte tenemos lo que parece ser, son, bueno creo que son coliflores por acá tenemos papa al horno aquí tenemos pollito, miren este sí me está haciendo ojitos pero me voy a controlar porque si me agarro aquí pila vamos a engordar, aquí tenemos para que vean que la comida la están haciendo en el momento aquí tenemos la carnita y la están poniendo de un solo en la parrilla para que las personas que les gusta comer comida fresquita pues la puedan agarrar acá. Aquí tenemos como unas salsitas por si le quieren echar al arroz. Por acá tenemos otra. Aquí tenemos la sección como para agarrar un poquito más de salsas. Aquí pepinillos, un poquito de elote, aquí aceite. Aquí tenemos un poquito de chile, unos limoncitos por si le quieren echar, unas tortillitas. Aquí creo que tienen... ¿Qué tiene aquí? Sopa de res, la podemos ver aquí, amigos. Vamos a hacerle una to va. Si ustedes quieren sopa de qué me dijo? De res. Sopa de res, eso es bello. Ya llegamos aquí a la sección. Si quieren agüita, pueden agarrar agüita por aquí. Un poquito de jugos naturales, un poquito, creo que es de papaya. Por acá tenemos el famoso fresco de, de hoja de Jamaica, creo que se llama algo así. Por aquí tenemos tacitas. Por si quieren café, ¿por qué no echarse un cafecito a las 12 de la tarde? Siempre cae bien. Aquí llegamos a la sección de los panes. Aquí tenemos la sección de los postres, por si ustedes quieren. Ufa, de este, creo que sí. No me voy a resistir. Aquí te llegamos a la sección de los postres, pancito dulce, la pueden agarrar por acá. Pero si no se diga más, vamos a darle la probadita a la comida. 
provechito. Bueno, al final así dejé mi plato, un poquito de ahí de ensaladita, carne, un arrocito y una papa. Ahí los bichos también pidieron la de ellos. Y bueno, si ustedes no se llenan con este plato, no se preocupen, pueden ir a repetirse las veces que ustedes quieran. Siempre y cuando sea de una a tres, que en este caso es el almuerzo. Así que provechito. Bueno, ahorita les mostré un poco de lo que pueden encontrar en el buffet del almuerzo. Pero les cuento que yo me levanté tempranito a echarme ahí el desayuno. Igual el desayuno tienen que despertarse tempranito. Aquí abajo les va a estar saliendo la hora para que alcancen el desayuno buffet y no se lo pierdan. Otra cosa que sí me olvidaba comentarles es que también hay bebidas ilimitadas con o sin alcohol. Solamente se van a este bar. Piden lo que ustedes quieran. Ahí algún, no sé, algún tequilita, lo que se les antoje. Y ya se lo van a dar. Eso sí, es hasta las 10 pm por lo menos los días de semana. E igual van a encontrar una zona de snacks que como les comento solamente está en los horarios disponibles que les estoy dejando aquí abajo. Y seguramente muchos están esperando que les haga el tour por estas cabañitas en las que nos hemos quedado. Bueno, más bien no son cabañitas, son como unas casas grandes. Por ejemplo, esta en la que nos quedamos es de dos plantas. Por acá tenemos lo que es la sala. Pero bueno, no se diga más. Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que se las voy a mostrar. Cuando ustedes abran la puerta, pues lo primero que se van a encontrar es el área de la sala. Miren, ya por esta zona encontramos lo que es un... Sí, es como una salita de estar. Por aquí hay unos silloncitos, otro silloncito por acá. Y aquí tenemos un televisor por si ustedes quieren continuar viendo la novela ya si giramos un poquito a la izquierda nos encontramos con la parte del comedor por aquí tenemos el aire acondicionado unos remos decorativos y miren ojito con esto que hay en la mesa por aquí encontramos actividades deportivas y acuáticas por si ustedes las quieren hacer hay jet ski kayak paddleboard catamarán y paseo en ferry aquí les va a estar saliendo toda la información por si uno de ustedes se anima a hacer alguna de estas por acá tenemos ya la parte de la cocina aquí tenemos para calentar para hacer algún pancito en el horno ustedes pueden traer comida porque si hay una cocina me imagino que pueden traer comida ya por acá tenemos lo que es un lavamanos una cafetera para hacer un cafecito y la parte de la refri por si quieren helar algo más tarde pues la tienen acá ya si avanzamos un poquito más por acá les cuento que por lo menos estas vías que nosotros hemos tomado o estas habitaciones cuentan con esta piscinita por acá desconozco si las demás cuentan con este, como este mini jacuzzi pero por lo menos la que nosotros escogimos sí lo tiene tío Frank y qué pasó con la planta de arriba pues claro que sí se las voy a mostrar ya si suben por aquí nos encontramos con una habitación por aquí otra habitación por acá miren en esta habitación encontramos una cama por aquí igual cuenta con su respectivo aire acondicionado una ventanita aquí a la derecha y si uno se viene por acá pues ya encontramos lo que es el baño también tiene tiene por aquí el inodoro, un lavamanos, un espejito por aquí. Aquí tenemos también la sección de la ducha para que se bañen aquí bien relax. Ya sea solos o acompañados, ahí es cuestión de cada quien. Ya si nos vamos a la habitación de la par, pues encontramos dos camas. Aquí tenemos una camita a la izquierda, un poquito más grande. Y aquí tenemos, bueno, yo, yo las miro casi que iguales, otra cama por acá. Esta también cuenta con aire acondicionado. Y si nos venimos por acá, tenemos lo que es el respectivo baño. Este baño que están viendo ahorita es compartido con otro cuarto que ya se los voy a enseñar por acá tenemos un lavamanos aquí el inodoro, otro espejito bien bonito por aquí, aquí igual tenemos la ducha para que ustedes se bañen, así que bueno podemos decir que esta casa, esta cabaña este edificio cuenta con dos baños y aquí tenemos el último cuarto, este también cuenta con aire acondicionado todos los cuartos cuentan con aire acondicionado bichos, no se preocupen, pero esta cuenta con una cama sencilla aquí a la izquierda y por acá tenemos un camarote así que para los que quieran dormir en el camarote pues también lo pueden hacer Tío Fran, pero ahorita solamente me has dicho cuánto cuesta por persona Yo quiero ir con mi chica, con mi chico, yo quiero ir con toda mi familia Pues bueno, para ver eso se van a la página de Bahía del Sol El Salvador.com Y ahí les van a estar saliendo los precios más detalladamente Seleccionan la fecha en la que ustedes planean visitar el lugar Y ahí les van a estar saliendo pues los precios para habitaciones de dos personas Habitaciones para tres, hay habitaciones para cuatro Y la más grande que es la que les he mostrado en este video es para grupos de seis ya si ustedes no quieren pasar la noche aquí solamente quieren hacer una visita de día Pues pueden hacer uso del Day Pass Estos van desde los 39 dólares por persona de lunes a viernes Aquí les voy a estar dejando todo lo que incluye Ya si ustedes se vienen sábado o domingo tienen el costo de 42 dólares Y si se vienen en temporada alta cuesta 45 
Y bueno chicos, una pausita comercial para comentarles que si este video les está gustando, pues nada, les va a costar dejar su like. Y miren, me ha salido esta estadística que 75% de personas que ven los videos no se han suscrito al canal. ¿Qué está pasando bichos? No les va a costar realmente nada. Es más, no me voy de aquí, voy a esperar un ratito a que lo hagan. Solamente miren, si están desde la compu le dan aquí y le dan acá. Y si están desde el teléfono le dan por aquí, va, aquí dejan su like y se suscriben. Facilito. Así que sí, hoy que ya le dieron like y ya se suscribieron, sigamos con el video. <risa> miren, otra cosa que no les había comentado es que bueno, aquí estaba el restaurante donde estábamos almorzando. Si uno se viene por acá recto, se va a encontrar con este puerto. Este puerto les cuento que es de los pocos autorizados en la zona que reciben turistas. Es decir, si ustedes tienen un bote de estos o si ustedes tienen como un yate y vienen, digamos, un ejemplo de Honduras, pues pueden venir aquí, atracan y en el el Hotel Bahía del Sol les cuento que hay una oficina de migración donde les van a sellar el pasaporte. Eso sí me pareció bastante curioso, así que si hay alguien aquí que esté viendo este video y tiene un botecito de estos y lo quiera aparcar por acá, pues les cuento que lo puede hacer. De hecho, el puerto este de Bahía del Sol tiene espacio para albergar, para estacionar aproximadamente 48 yates. Tío Frank, ¿y por qué estás aquí? Porque hoy les cuento que vamos a hacer una de las actividades acuáticas y deportivas que se pueden hacer aquí. Así que no se diga más bichos, démosle. Y miren, ahorita que andamos acá en curiosidades que me encontré es que aquí hay una bahía gas esto sí me sorprendió es una gasolinera para los botes para los yates que bueno para los que tengan la curiosidad regular 455 diésel 464 así que si vamos a subirnos a la jet ski con el ejército prepárense porque les voy a dejar aquí unas tomas bien chivas que logremos hacer así que nombre no, démosle Chicos, como otra de las actividades que pueden hacer aquí en Bahía del Sol está subirse a este catamarán que están viendo ahorita en pantalla. Pues yo personalmente se los recomiendo en el atardecer. Miren qué cielo de púrpura y de oro tenemos en la aventura de hoy. Así que hoy sí. No se diga más si se preguntan cuánto cuesta subirse aquí, pues los precios van desde los 100 dólares. Para grupos de máximo 25 personas por aquí abajito les va a estar saliendo el precio más exacto y más detallado. Así que yo no voy a hablar más porque este atardecer se me está yendo, está cayendo. Y antes de que desaparezca, lo voy a dejar con estas tomitas. Así que, nombre, no, démosle. Ha llegado, miren, si ustedes se quedan aquí pues tienen la opción en cuanto a la cena de pedir ya sea la cena a la carta o pueden pedir la buffet. Si escogen buffet pueden escoger por lo menos el día que nosotros llegamos tienen una gran variedad. Por aquí agarramos pasta, tienen la opción de escoger vegetales, tienen aquí arrocitos por aquí, tienen arroz blanco, también pueden escoger vegetales con, con queso creo que son. Tienen por ahí vegetales gratinados, ya si avanzamos un poquito más encuentran chicharrones aquí tienen una gran olla enorme de chicharrones ustedes pueden escoger y por aquí ustedes le pueden echar diferentes salsas le pueden echar queso ya por acá también tenemos la sección de las sopas y ya por acá tenemos la sección de los frescos ustedes pueden escoger alguna horchata algún otro fresquito por acá yo aquí me salí un poquito de control casi que se me rebalsa el vaso pero logramos controlarlo a tiempo en cuanto a la cena la carta pues pueden escoger cualquiera de las cosas que ven en este menú que están viendo ahorita en pantalla pueden escoger ceviche pescado pueden escoger langosta nosotros 
nosotros nos pedimos por aquí un cevichito de pescado. Por aquí nos pedimos un espagueti al chef que lleva una pasta con langosta. Y por ahí Balmo se pidió un filete de pescado con camarones que lleva ensalada y una papita al horno. Así que hoy sí. No se diga más chicos. Vamos a probar este cevichito y después les voy a mostrar un poco del show nocturno porque ya está a punto de comenzar. Así que provechito. De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Porque jamás lo traicionaron Ya, qué barbaridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Estos bichos son bien rápidos. <risa> Ey, sí. La chamada casi queda de árbol. Sí. Eso pareció falso. Ay, no lo sé, Rich. Hay que dejar que estos bichos ganen. Hay que ganar por todos los fans que están apoyando desde otro lado de la pantalla. Lo cierto, Diego, no se pudo obtener el resultado. Pero ustedes Eso. saben que sí. Messi es el mejor del mundo. No hay discusión. No se la va a caer en los platos ahí. Tulio, ¿por qué es del Madrid? A la madre se le zafó la llena. ¿Viste? Eso, aplicó la de la mamá. Este bicho de la llena le iba a terminar hasta aquí en la rodilla. A veces vamos, llega hasta aquí cuando vos andas con la chanca. Gané un destapador de juguito de tamarindo. Pero bueno, y sí, chicos, con este calorcito en la Costa del Sol vamos terminando la aventura del día de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura. No olviden dejar su like, suscribirse y si ustedes quieren ver más videos de lugares que pueden visitar aquí en la Costa del Sol, pues les voy a estar dejando por aquí una lista de reproducción con todos estos lugares que pueden visitar. Así que hoy sí, me despido. Nos vemos en la próxima.